మహిళా కమిషన్కి చేదోడు వాదోడుగా అండదండగా ఉన్నటువంటి మీడియా ప్రతినిధులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత తొలిసారి కార్యాలయానికి వచ్చిన సందర్భంలో మీతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలని ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా ఇవాళ అంటే మీతో కొంచెం ఆలస్యంగా రావడానికి కారణం ఒక కేసు విషయం మొట్టమొదటిసారిగా కేసుని శ్రీమతి వైఎస్ విజయమ్మ గారు ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఒక బాధితుల జంటని నా దగ్గరికి పంపించడం జరిగింది మాతృ సమానురాలైనటువంటి విజయమ్మ గారు పంపినటువంటి ఆ కేసుని ఫస్ట్ కేసుగా ఈ ఆఫీస్లో కూర్చుని మాట్లాడాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వారితో కొంచెం మాట్లాడడం వాళ్ళ సమస్య ఏంటనే తెలుసుకోవడంతో కొంచెం లేట్ అయింది అన్యద భావించవద్దని అందరికీ చెప్తూ మహిళా కమిషన్ ఈరోజు మేము నిన్న కూడా చెప్పాం చాలా స్పష్టంగా మహిళా కమిషన్ అనేటటువంటిది ఒక గురుతరమైనటువంటి బాధ్యత ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున ప్రతి కుటుంబం కూడా ఆందోళన పడుతోంది మహిళలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల మీద ఆడపిల్లలు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక తండ్రిగా కానీ ఒక అన్నగా కానీ అందరూ కూడా మగవాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఆడపిల్లల పరిస్థితి ఏంటి అనేటటువంటిది ఒక బాధపడే పరిస్థితి ఏదో ఒక సమయంలో జరుగుతున్నటువంటి ఘటనలు చూసి ఆందోళన చెందుతున్నటువంటి ఇది కనపడుతుంది ఏంటి భద్రత ఎక్కడ ఉంది రక్షణ ఎక్కడ ఉంది బయటికి వెళ్ళి చదువుకుంటున్నటువంటి అమ్మాయిలకి లేకపోతే బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి మన ఇంటి అమ్మాయిలకి ఎక్కడ రక్షణ ఉంది అనేటటువంటిది ఈ రోజున అందరూ కూడా ఒక ఆలోచిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనుక పోలీసింగ్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి అనేటటువంటిది మహిళా కమిషన్ కోరుతోంది ఏదైతే మహిళల పట్ల దాడులు కానీ లేకపోతే వేధింపులు కానీ లేకపోతే వాళ్ళని ఏమన్నా హెరాస్ చేసేటటువంటి ఏ ఇన్సిడెంట్లోనైనా సరే పోలీసింగ్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి అనేటటువంటిది మహిళా కమిషన్ చాలా సీరియస్గా ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలనేటటువంటిది చెప్తున్నటువంటి సమయంలో మహిళా కమిషన్ కూడా పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని చాలా ఇటువంటి విషయాల్లో చాలా కఠినంగా వ్యవహరించాలి అనేటటువంటిది కోరతాం అదే సందర్భంలో కొన్ని అరుదైనటువంటి కేసుల్లో అయినా సరే చాలా కొట్ట వచ్చినట్టు కనపడేటటువంటి దాడి సంఘటనలోనైనా సరే వేధింపుల సంఘటనలోనైనా సరే చాలా స్పీడ్ ట్రయల్ అనేటటువంటి జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అసలు అన్ని మహిళలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని కేసుల్లోనూ చాలా తొందరగా విచారణ జరగాలి తొందరగా ఛార్జ్షీట్లు పెట్టాలి తొందరగా కోర్టు విచారణ పూర్తి కావాలి శిక్షలు కూడా మన కళ్ళ ముందే ఆ విషయం కనుమరగ అవక ముందే ఒక ఘటన జరిగిన తర్వాత దాన్ని మర్చిపోయిన తర్వాత ఏదో మూడు నాలుగేళ్ల తర్వాత శిక్ష పడింది అనేటటువంటి పరిస్థితి కాకుండా ఒక ఆరు నెలల్లో లేకపోతే ఒక ఏడాది లోపు ఇంకా వీలైతే ఒక మూడు నాలుగు నెలల్లో శిక్ష పడితే నేరం చేసినటువంటి వాళ్ళకి చెయ్యాలనుకుంటున్నటువంటి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి ఒక భయం కలుగుతుంది ఒకటి ఏమిటంటే మనిషికి రాక్షసుడు రాక్షస స్వభావానికి మధ్య తేడా చాలా స్వల్పమైంది ఎవరూ కూడా రాక్షస మనస్తత్వంతో ఉండరు ఎవరు కూడా ఆడపిల్లల్ని ఏదో చేసేయాలనేటటువంటి ఒక అదే స్వభావంగా అదే మనస్తత్వంగా ఎప్పుడూ ఉండరు ఒక 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 ప్రేరేపణ ఒక తప్పుదోవ పట్టించేటటువంటి ఒక ఉద్రేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇవి మనుషుల్ని ప్రభావితం చేసి మామూలుగా ఉన్నటువంటి మన పక్కింట్లో ఉన్నటువంటి అబ్బాయిలు లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మగవాళ్లే ఒక మృగాళ్ళుగానో లేకపోతే అనేక రకాలుగా ఆడపిల్లల మీద చేసేటటువంటి ఒక పరిస్థితి కనబడుతుంది కనుక కండిషన్స్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం కొన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగి ఉండాలి లిక్కర్ అనేటటువంటి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అదేవిధంగా మనం ఇట్లాంటి తప్పుదోవ పడితే సీరియస్గా ఉంటాయి చర్యలు పోలీసులు కానీ చట్టాలు కానీ లేకపోతే ఇంకా ప్రభుత్వం కానీ ఇటువంటి విషయాల్లో సీరియస్గా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఒక భయం ఒక ఆలోచన ఆ దుర్మార్గపు ఆలోచన వచ్చినప్పుడల్లా ఆ భయం కూడా మనిషికి గుర్తు రావాలి ఈ ఈ శిక్ష ఉంటుంది మనం ఈ పని చేస్తే ఈ తప్పుడు పని చేస్తే అనేటటువంటి మనిషికి గుర్తు రావాలి అప్పుడు కొంచెం మనిషి మనిషిలాగా మిగలగలుగుతాడు అందువల్ల ఆ రకమైనటువంటి ప్రయత్నం సీరియస్గా మహిళా కమిషన్ తరఫున చేయాలి అనేటటువంటిది మేము సంస్కృతి భావజాలం ఇదంతా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాము చిన్నపిల్లల నుంచే ఒక సమానత్వం అనేటటువంటిది ఎందుకు బోధించాలి అనుకుంటున్నామంటే మైండ్ సెట్ మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది మగవాళ్ళ మైండ్ సెట్ కొంత మారిస్తే ఫ్యామిలీస్ అందరూ బాగుంటారు ఇవాళ ఇది ఆడవాళ్ళకు సంబంధించిన కేవలం మహిళలకు సంబంధించినటువంటి విషయం కాదు కనుక అన్ని ఫ్యామిలీస్ బాగుండాలి కుటుంబ వ్యవస్థ బాగున్నప్పుడు సమాజంలో మంచి విలువలు ఉన్నప్పుడు అదే మహిళలకు రక్షణ కనుక దానికి సంబంధించి మహిళా కమిషన్ చర్యలు తీసుకుంటుంది అదేవిధంగా మహిళా కమిషన్ కార్యాలయాన్ని కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటటువంటి విధంగా దీన్ని మార్చాలి అనేటటువంటిది కూడా 
మా అభిప్రాయం ఇప్పటికే ప్రభుత్వ అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది విజయవాడ కానీ తాడేపల్లి కానీ ఒక మంచి కార్యాలయం ఒక జాతీయ ఒక రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ అనేటటువంటిది దీని స్టేటస్ పెంచాలి మహిళా కమిషన్ అనేటటువంటిది ఒక కీలకమైనటువంటి విభాగము ఈ మహిళా కమిషన్ దగ్గరికి బాధితులు రావాలి బాధితులు రావడమే కాకుండా ఇక్కడ ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది ఈ మహిళా కమిషన్ చాలా క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తుంది అనేటటువంటి ఒక అభిప్రాయం కల్పించాలి కనుక కార్యాలయం కీలకమైనటువంటిది కనుక ఒక మంచి కార్యాలయం కాబట్టి ఈసారి మీడియా సమావేశం చాలా కంఫర్ట్గా మీ అందరికీ కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఉండేటట్లుగా అరేంజ్ చేస్తాం కనుక ఈ ఇప్పటిదాకా మహిళా కమిషన్కి మీరు ఇచ్చినటువంటి సహకారాన్ని ఇక ముందు కూడా కొనసాగించాలని ఏ సమస్య ఒకవేళ మీ దృష్టికి వచ్చినా నాకు స్వయంగా చెప్పొచ్చు లేదా మహిళా కమిషన్ ఇతర మన స్టాఫ్ ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు ఇతర స్టాఫ్ ఉన్నారు అంకిత భావంతో పనిచేయడానికి మహిళా కమిషన్ ఉందనేటటువంటిది మీ మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ అదేవిధంగా జిల్లాల పర్యటనలు కూడా చే చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క జిల్లాలో రెండు మూడు రోజులు కేటాయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఒక ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు వెళ్ళడము వాళ్ళని పరామర్శించడం అనేటటువంటిది ఒక ఒక ప్రక్రియ కానీ మహిళా కమిషన్ కేవలం అది మాత్రమే కాదు దాని బాధ్యత మహిళా కమిషన్ జిల్లాలలో మహిళల స్థితిగతులు ఏ రంగంలో ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవాళ ఏ తరగతి ఏ సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి మహిళలు ఎట్లాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు వాళ్ళు ఆర్థికంగా రాజకీయంగా సామాజికంగా బలపడడానికి ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి దీని మీద ఒక సలహాలు ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత మహిళా కమిషన్ మీద ఉంది కనుక ప్రతి జిల్లాలో కూడా వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఉమెన్ కండిషన్స్ అనేటటువంటిది మే వాట్ ఆర్ ద ఉమెన్ కండిషన్స్ అనేటటువంటిది మేము స్టడీ చేస్తాం దాన్ని పరిశీలించడానికి ప్రతి జిల్లాని కూడా ఒక్కొక్క నెల ఒక్కొక్క జిల్లా మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలని అనుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఆఫీస్కి రా వచ్చినటువంటి ఫిర్యాదులే కాదు జిల్లాల్లో కూడా ఖచ్చితంగా మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా కంప్లైంట్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని పరిష్కరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ అనేటటువంటి దాన్ని కూడా మరింతగా విస్తృతం చేస్తాము ఎందుకంటే కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఎక్కువ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది వివాహ సంబంధించినటువంటి స సమస్యలు కావచ్చు ఎన్ఆర్ఐల పెళ్లిళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు కావచ్చు వీటి వీటి సంబంధించి కొంత కౌన్సిలింగ్లో ఎక్కువ సెట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కనుక కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ఈ మ్యాట్రిమోనియల్ ఇష్యూస్లో చాలా కీలకమైంది కనుక దీన్ని కూడా ఒక స్పెషల్గా ఒక రూమ్ దీనికి కేటాయించి రెగ్యులర్గానా లేకపోతే స్పందన కార్యక్రమంలాగా ఒక వీక్లీ వన్ డే కంప్లీట్గా పిటిషన్స్ అనేటటువంటి దాన్ని నేను అందుబాటులో ఉండి ఈ మొత్తం ఫిర్యాదులకు సంబంధించి ఒక నెలలో రెండు రోజులు పెట్టుకోవడమా ఇది ఏంటనేది తప్పనిసరిగా ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటాం క్యాలెండర్ రూపొందిస్తాం మహిళా కమిషన్ యాక్టివిటీస్కి స్పెసిఫిక్గా ఒక క్యాలెండర్ ఉంటుంది ఒక డెడికేటెడ్గా ఇక ముందు పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని మీరందరి సహకారాలు అందిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ విజయమ్మ గారు పంపించినటువంటి కేసు కూడా ఒక ప్రేమ వివాహానికి సంబంధించినటువంటిది ఎస్సీ కులానికి సంబంధించినటువంటి అమ్మాయి అదేవిధంగా బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి అబ్బాయి ఇద్దరు కూడా కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులే వాళ్ళిద్దరినీ కూడా ఎక్కడ పని చేసుకునేటటువంటి అవకాశం కూడా అబ్బాయి తరపు బంధువులు ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటుంటే వాళ్ళని తీసేయండి అని చెప్పి వాళ్ళ బంధువులు ఎవరో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు కొంత ఒత్తిడి చేస్తున్నారు మేము ఎక్కడ పని చేస్తున్నాం మమ్మల్ని ఉద్యోగాలను తీసేస్తున్నారు తినడానికి కూడా తిండి లేని పరిస్థితి కల్పిస్తున్నారు ఆ అబ్బాయికి ఆస్తి ఉన్నా కూడా ఆస్తిలో వాటా కూడా కనీసం ఇవ్వడం లేదు అనేటటువంటిది వాళ్ళు బాధితులు చెప్తూ ఉన్నారు దీని మీద కూడా మేము తీసుకుంటాం విషయాన్ని తీసుకుని ఖచ్చితంగా మీ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం వాళ్ళకి సపోర్ట్గా మహిళా కమిషన్ నిలబడుతుందని చెప్పి చెప్తూ ఫస్ట్ కేసుగా ఇది టేకప్ చేయడాన్ని నేను దీన్ని ఇంతకు ముందు ఒంగోలులో ఎక్కడో పనిచేశారు అక్కడ కొంచెం బెదిరింపులు వచ్చినాయి అక్కడ నుంచి పంపించడం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు ఆటో నడుపుతున్నాడు అనేది ఆటోని కూడా నడపనివ్వడం లేదు అని చెప్తున్నారు అందుకని అక్కడ మా మంత్రి గారితో మాట్లాడతాం పేర్నేని గారితో అదేవిధంగా ఆ అబ్బాయికి సంబంధించి కొంత ఉపాధి కల్పించడానికి గవర్నమెంట్ తరఫున ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి వారి మీద ఎటువంటి బెదిరింపులు రాకుండా బంధువుల నుంచి ఖచ్చితంగా మహిళా కమిషన్ చర్యలు తీసుకుంటాం అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు లేకపోతే రైటర్స్ కానీ అనుకోవడానికి లేదు ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేటటువంటిది సమాజం మీద ఉంటుంది కనుక బాధ్యత ఉండాలి
కేవలం సీరియల్స్ అనేటటువంటిది అదేదో వాళ్ళు ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన దీన్ని మాత్రమే చూడ చూడ చూడకూడదు ఒక ఒక సీరియలు లేకపోతే ఒక సినిమా అనేటటువంటిది మనుషుల్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి ఒక ఫీల్డ్ కనుక దాని పట్ల బాధ్యతగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దీని మీద కూడా మేము మాట్లాడతామండి వీలైతే గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఒకసారి ఏదైనా ఒక సమావేశం కూడా పెట్టాలనేటటువంటిది కూడా ప్రపోజ్ చేస్తాము సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి సీరియల్స్కి సంబంధించినటువంటిది ఎవరైతే వాళ్ళు ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యులతోటి ఒక మీటింగ్ పెట్టడం కూడా గవర్నమెంట్కి అవసరం అనేటటువంటిది మేము భావిస్తున్నాం